ஒன் ஸ்டாப் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுடைய உடம்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் வாதம் பித்தம் கபம் அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் கபம்னு எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சளி தொந்தரவு பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க சளி தொந்தரவு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் அடிக்கடி நம்ம பாடாப்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் இந்த கபத்துக்கு இயற்கையிலேயே வரப்பிரசாதமாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு அரிய மூலிகை பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூதுவளை இலை இந்த தூதுவளை இலை நார்மலாகவே எல்லா வீட்லேயும் இப்போல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்கள் இது தான் தூதுவளை இலை இதில் சின்ன சின்னதாக நிறைய முட்கள் இருக்கும் அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த தூதுவளை எங்கே கிடச்சாலும் நீங்கள் விட்டுறாதீங்க இதை ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி நிழலில் உலர்த்தி நம்ம காய வச்சிடலாம் நான் ரெண்டு நாள் இந்த தூதுவளையை உலர்த்தி காய வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு நாளும் வெயிலில் வைக்காம நான் காற்றுல தான் வச்சுருக்கேன் வெயிலில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிடுச்சு காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அதை எடுத்து அப்படியே பிடிச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் பொடி பொடியாக அந்த இலை நொறுங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம காய வச்ச இந்த தூதுவளை இலைய மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் பண்ணிடலாம் பவுடர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பவுடர் பண்ணணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சின்ன சின்ன முள் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன முள்கள் வந்து நம்ம தொண்டையில் மாட்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் சல்லடையில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பவுடர் பண்ணால் இந்த தூதுவளை இலைப்பொடியை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சூடான சாதத்தில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த தூதுவளை இலைப்பொடியை ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கூடவே ஹீட் பண்ண நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு சாதம் எப்படி பிசைஞ்சி கொடுப்போமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சி அடிக்கடி சாப்பாட்டில் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற சளி பிரச்சனைகளெல்லாம் சீக்கிரமே சரியாயிரும் இது ஆறு மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் நெய் யூஸ் பண்ணாதவங்க நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தூதுவளையோட காய் இலை பூ எல்லாமே மிகுந்த மருத்துவ சக்தி நிறைஞ்சது இதனால் நம்ம சாப்பாட்டில் அடிக்கடி நம்ம தூதுவளை எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்முடைய உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் இது சளி இருமல் தொல்லைக்கு மட்டும் இல்லைங்க வாயு தொல்லை பசியின்மை மந்தம் இந்த மாதிரிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் தூதுவளை ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்குது இதில் கால்சியம் சத்து நிறையவே இருக்குது இதனால் நம்முடைய எலும்புகளும் பற்களும் நல்ல வலுவடையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ